ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷൻ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ച് പോവുകയും വേണം ന്യൂസൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ അതായത് അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നോട്ട്സ് തരുന്നതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി പഠിക്കുകയും എന്നിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇഷാൻ കിഷൻ ഷാറ്റേഴ്സ് ഗെയിൽസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹിറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി ഇൻ ഓഡിയ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഇത് ക്രിക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയ ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററായ ഇഷാൻ കിഷൻ ഗെയിലിൻ്റെ ക്രിസ് ഗെയിലിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത് അതായത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി ഇപ്പം നേടിയത് ഇഷാൻ കിഷൻ ആണ് ഓഡിയ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയത് ഇഷാൻ കിഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അതേപോലെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരുകളും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രോഹിത് ശർമ്മ വീരേന്ദ്ര സേവാഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ഹാസ് സെറ്റപ്പ് സെവൻ സോണൽ കൾച്ചർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ആർട്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യമെമ്പാടും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ആണ് കൾച്ചർ ഒരു സെവൻ സോണൽ കൾച്ചർ കൾച്ചർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം എസ് പി ഐ റോട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ ലോൺസ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഇയേഴ്സ് ഷോസ് ഡാറ്റ സോറി അപ്പോൾ ഡാറ്റ റിസ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബി ഐ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ലോൺസാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായ നാല് വർഷങ്ങളിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് കൺട്രീസ് ലാർജസ്റ്റ് ലെൻഡറായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റോട്ട് ഓഫ് ലോൺസ് വെർത്ത് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഇയേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ക്രോർ റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സാത സീതാരാമനാണ് ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തത് ബാങ്ക്സ് ടിപ്പിക്കലി റോട്ട് ഓഫ് ലോൺസ് വെർ ആർ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ റിക്കവറി അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക്സ് എപ്പോഴാണ് ലോൺസൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിക്കവറിക്ക് ഒരു മാർഗവും ഇല്ലയെന്ന് കാണുമ്പോൾ എൻ പി എ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് റിക്കവറിക്ക് ഒരു മാർഗവും ഇല്ലയെന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലോൺസ് തള്ളിക്കളയുക ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എസ് ബി എ തള്ളിക്കളഞ്ഞ എമൗണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ലോൺസാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു റിസീവ്സ് സീസ് അവാർഡ് ഫോർ ആ പബ്ലിക് ലീഡർഷിപ്പ്
അപ്പോൾ വിദ്യ ദിവ്യ ടി എസ് വുമൻസ് എയർ പിസ്റ്റൾ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മനു ബാക്കർ ജൂനിയേഴ്സിന് ഗോൾഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അത് എന്തിലാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദിവ്യ ടി എസ് ബീറ്റ് സംസ്കൃതി ബാന സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ക്ലിഞ്ച് വുമൺസ് എയർ പിസ്റ്റൽ ഗോൾഡ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ദിവ്യ ടി എസ് ആണ് വുമൺസ് എയർ പിസ്റ്റൽ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ദാൽമിയ ഭാരത് അക്വയേഴ്സ് ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ നിയർലി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ദാൽമിയ ഭാരത് ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻസിനെ അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആറായിരം കോടി രൂപ രൂപയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കവറ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു എ ഇ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫേസ്റ്റ് ലോഞ്ച് എസ് ഫേസ്റ്റ് എവർ അറബ് ബിൽഡ് ലൂണാർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അവരുടെ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അറബ് ബിൽഡ് ലൂണാർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പാർലമെൻറ്റ് പാസ് എനർജി കൺസർവേഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ ടു പ്രൊമോട്ട് നോൺ ഫോസിൽ എനർജി സോഴ്സസ് അപ്പോൾ നോൺ ഫോസിൽ എനർജി സോഴ്സസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഒരു എനർജി കൺസർവേഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് പാസ്ഡ് ദ എനർജി കൺസർവേഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വിത്ത് രാജ്യസഭ അപ്രൂവിങ് ഇറ്റ് ലോക്സഭ ഹാസ് ഓൾറെഡി പാസ് ദ ബിൽ ലോക്സഭ ഇത് ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോ ബിൽ സീക്സ് ടു അമൻ എനർജി കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലത്തെ കൺസ എനർജി കൺസർവേഷൻ ആക്ടിനെ അമൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ദ ബിൽ എംപവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ടു സ്പെസിഫൈ എ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇൻഫോംസ് ഓവർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ക്രോർ ലോൺസ് ഡിസ്ബേഴ്സ്ഡ് സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി ലോൺസ് അതിന് മുകളിലുള്ള ലോൺസ് ഡിസ്ബേഴ്സ് സെൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ലോൺസാണ് ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇത് ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എമിനൻറ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ വൈ കെ അലഗ് പാസ്സവേ അപ്പോൾ എമിനൻറ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമർ യൂണിയൻ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററായ വൈ കെ അളഗ് അന്തരിച്ചു എന്നാണ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഫോർമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് എമിനൻറ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് യോഗീന്ദ്ര കെ അളഗ് പാസ്ഡ് എവേ അറ്റ് ഹിസ് ഹോം ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെബി ഗിവ്സ് നോട്ട് ടു എ ഐ എഫ് സ ടു റേസ് മണി ഫ്രം എഫ് പി ഐസ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ നൗ ബി ഏബിൾ ടു റേസ് മണി ഫ്രം ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് പി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോമും കിട്ടി ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇനി മണി റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈൽ ഓൺ ബോർഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദ മാനേജർ ഓഫ് എ ഐ എഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് വിൽ ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് എഫ് പി ഐസ് ആർ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി എഫ് പി ഐ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്
അപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓത്ത് ടു അപ്പോൾ ഓത്ത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു ന്യൂലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ദീപാങ്കർ ദത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ദ ഓത്ത് ഓഫ് ഓഫീസ് ആസ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ബൈ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി വൈ ച ചന്ദ്രചൂഡ് അപ്പോൾ ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ദീപാങ്കർ ദത്ത ഓത്ത് അറ്റ് ഓഫീസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജായിട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ചെയ്തത് അതായത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ബൈ ഹോം മിനിസ്ട്രി ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫ്രണ്ടിയർ നാഗാലാൻഡ് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ബൈ ഹോം മിനിസ്ട്രി ഹോം മിനിസ്ട്രി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഇനി ഫ്രണ്ടിയർ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ലുക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ത്രീ മെമ്പർ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ടു സ്റ്റഡി ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ നാഗാലാൻഡ് ആ പീപ്പിൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ നാഗാലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ അറൈവ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ നാഗാലാൻഡ് ഓൺ ആ ഡിസംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് അത് അറൈവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിയർ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ നാഗാലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ So, committee set up uh, by Home Ministry. Home Ministry committee set up by Home Ministry. Frontier Nagaland is going to be set up by the demand for the committee set up by the Home Ministry. Now, let's get to the news. The committee headed by Advisor Northeast MHA, AK Mishra, will be the Eastern Nagaland uh, till December 18th. Then, so, AK Mishra is the committee headed by Advisor. Uh, and the head. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജോസ് ബട്ട്ലർ ജോസ് ബട്ട്ലർ പിന്നെ സിദ്ര ആൻഡ് സിദ്ര അമീൻ ക്ലിഞ്ച് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഐ സി സി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ്സ് അപ്പോൾ ജോസ് ബട്ട്ലറും സിദ്ര അമീനുമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഐ സി സി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ്സ് നേടിയത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട്സ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പിംഗ് വേൾഡ് കപ്പിംഗ് അല്ല വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നിങ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ട്ലർ വാസ് നെയിംഡ് ഐ സി സി മെൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് അപ്പം മെൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് ആയിട്ട് ജോസ് ബട്ട്ലർ വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നിങ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ട്ലറും അതേപോലെ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോയിങ് ഹിസ് ടുപെൻഡസ് ഷോ ഇൻ നവംബർ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വുമൻസ് ക്രിക്കറ്ററായ സിദ്ര അമീനുമാണ് വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ മന്ത് ആയിട്ടും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലി ആൻഡ് നിത ദാർ വർ ക്രൗണ്ട് ഐ സി സി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് ഫോർ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ വിരാട് കോഹ്ലി അതേപോലെ നിത ദാറു ആയിരുന്നു ഐ സി സി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അ